ట్రాఫిక్ రూల్స్ అంటే మరీ అంతంత ఫైన్లు కాకుండా కొంచెం నార్మల్గా పెడితే బాగుండేది అదే అంతంత అంటే మినిమం కామన్ పీపుల్స్కి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా ఒక సపోజ్ బైక్ సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ కొన్నవాళ్ళు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ ఏదో ఒక ఫైన్ టెన్ థౌజండ్ అలా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వేసారు అనుకో ఆ బైక్ వాల్యూ మా ఫైన్ వాల్యూ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇంకా చాలా ఇబ్బంది కదా అలాంటప్పుడు అంత కాకుండా కొంచెం మిడిల్ క్లాసులు వాళ్ళకి కొంచెం నార్మల్గా ఉంటే బాగుండేది మరి అంతంత ఫైన్లు అంటే బాగా ఉన్న వాళ్ళు అయితే కడతారు కానీ కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ బిలో పవర్టీ పీపుల్స్ కట్టలేరు కదా దాని గురించి అంత కాకుండా మిడిల్గా ఉంటే బాగుండేది ఆ ఫైన్స్ అయితే అది బాగోలేదు నా అభిప్రాయం ట్రాఫిక్ రూల్స్ పెట్టారు మంచికే ప్రభుత్వం పెట్టింది కదా ఇది ప్రభుత్వ పథకాలు ఏ విధంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం చాలామంది హెల్మెట్ పెట్టుకున్నారు కదా చాలామంది హెల్మెట్ పెట్టుకున్నారు మన మంచికే పెట్టారు ప్రభుత్వ రూల్స్ అన్న తర్వాత ఫైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఐదు వందలు ఇప్పుడు ఫైన్స్ వచ్చేసి నూట ముప్పై రూపాయలు నూట పది రూపాయలు ఫైన్స్ అండి ఫైనే కదా అని చెప్పి కట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి మామూలుగా వచ్చేస్తారు రోడ్డు మీదకి అసలు దొరకని దొరకని ఇంట్రెస్ట్తో వస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ఫైన్ పెట్టడం వల్ల కన్ఫామ్గా పట్టుకుంటారు అన్న భయం ఉంటుంది ప్లస్ పెట్టుకొని వస్తారు అది వాళ్ళ సేఫ్టీయే మ్యాక్సిమం కింద పడినప్పుడు పెద్ద దెబ్బలు ఏం తాగలవు చిన్న చిన్న దెబ్బలు కూడా సేఫీ సేఫ్టీ అనే ఉంటుంది హెల్మెట్ పెట్టుకుంటే రూల్స్ మంచిదే ప్రభుత్వ పథకాలు మంచివే పెట్టుకోవచ్చు నాకు తెలిసి మంచి రూల్స్ అన్న ఎందుకంటే మనుషులు మామూలుగా వినరు కదా ఏదైనా వాళ్ళకి అవసరాలు ఉంటే తప్ప ఏమి ఏమి ఆఖరికి మనకు మొక్కలు కూడా పెంచరు వాళ్ళకి ఏదైనా ఫ్రూట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకో ఫ్రూట్స్ ఇచ్చే మొక్కలు ఉన్నాయి అనుకో అవి పెంచుతారు కొద్దిగా పూలు వచ్చే మొక్కలైనా అవసరమైన మొక్కలు కూడా పెంచరు అట్లాగే ఏదైనా సరే నాకు తెలిసినంత వరకు మంచి పద్ధతే ఎందుకంటే తప్పదు ఎందుకంటే మా క్రమశిక్షణ లేని జీవితాలు నడవు క్రమశిక్షణ జీవితానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు తెలిసి మంచి పద్ధతి నాన్న రైటే నాన్న ఇప్పుడు నొప్పి తగిలితేనే కదా బాధ తెలిసిద్ది నొప్పి తగిలినంత వరకు ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తాం కదా ప్రపంచ దేశాలు ఆఫ్టర్ ఆల్ నుంచి చిన్నగా చెప్పాలంటే ఒక మాటలో నేను విదేశాలు కూడా వెళ్ళా నేను చిన్న చిన్న దేశం ఉంది శ్రీలంక శ్రీలంకలో కూడా సిటీలో ఒక్క వెహికల్ని ఇంకో వెహికల్ క్రాస్ చేయదు కానీ మన ఇండియాలో ఇష్టరాజ్యంగా క్రాస్ అవుతుంది దట్స్ అంతే నేను చెప్పాను ట్రాఫిక్ రూల్స్ అంటే పెట్టారు ఓకే వాళ్ళు కూడా రోడ్లు అవన్నీ బాగా చేస్తే బాగుంటుంది అలా పెడితేనే ఫాలో అవుతారు లేకపోతే ఫాలో కారు ట్రాఫిక్ రూల్స్ కోసం అభిప్రాయం ఏమైందన్న కస్టమర్స్ అందరూ అదే తిరిగే వాళ్ళకి ఎంత తగ్గించుకుందాం అన్నా రూల్స్ ఫాలో అవరు ఏం చేసినా పెట్టడం కరెక్టే అవును మరి మినిమం అలా ఉంటేనే తిరిగి వాళ్ళు కొన్ని భయపడతారు కదా ఇప్పుడు తక్కువ పెట్టారు అనుకో వందే కదా రెండు వందలే కదా ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోదాంలే అన్న కాన్సెప్ట్ అండి వెయ్యి అనేది మిడిల్ క్లాస్ వాడికి లో క్లాస్ వాడికి వెయ్యి రూపాయలు అంటే ఇవ్వడం కష్టం కదా సో ఏంటంటే భయపడతారు బాగా పెట్టంటే వెయ్యి ఇవ్వాలి రెండు వేలు ఇవ్వాలని భయపడతారు కాబట్టి సో జాగ్రత్తగా ఉంటారు అనమాట రూల్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతారు ట్రాఫిక్ రూల్స్ బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే అవి అమలు చేసే ముందు గవర్నమెంట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెట్టింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు కలిసి ఏంటంటే రోడ్లు వాళ్ళు చేసే బా ఈ పనులన్నీ బాగానే ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకొని తర్వాత పైన వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అవును ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఉన్న గుంతలకి గవర్నమెంట్కి మనం కూడా రిటర్న్గా ఫైన్ వేస్తే ఇప్పుడు ఇంకా బాగుంటుంది గుంతకి వెయ్యి రూపాయలు ఓకేనా పెద్దగా స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంటే పదివేలు ఎవరన్నా కింద పడితే లక్ష రూపాయలు అలా మనం కూడా ఫైన్ వేస్తే సూపర్ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ రూల్స్ మంచిదే కానీ ఇలా జనాల దగ్గర దోచుకోవడం మంచిది కాదు రోడ్స్ సక్రమంగా ఉండాలి రోడ్స్ సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు అన్ని అందరూ పాటిస్తారు లైసెన్సులు ఇవన్నీ జనాలు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి వన్ మోర్ థింగ్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు చేతిలో సెల్ ఉందని జెన్యున్ అనే సరే ఫోటోలు ఆటోమేటిక్ తీసేస్తున్నారు ఆ జెన్యున్ కాపోయినా ఆటోమేటిక్ బిల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి వాళ్ళ చేతిలో ఉండట్లు ఒకవేళ అది జెన్యున్ అయినా అతని దగ్గర లైసెన్స్ ఉండొచ్చు హెల్మెట్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఆ అమౌంట్ అనేది రికవర్ అవ్వట్లేదు దానివల్ల వేస్ట్ అవుతుంది అది చాలా బ్లమ్మర్ మిస్టేక్ ఓకేనా ఒకవేళ మనం వెళ్తాం హెల్మెట్ మీద తీసేస్తున్నాడు తీసేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీకు పేమెంట్ ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు పడుతుంది 
నువ్వు అది ఎవరికి క్లెయిమ్ చేయాలో తెలీదు చేతిలో సెల్ ఉందని పోలీసులు అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే అది పద్ధతి కాదు కదా కానీ భయపెట్టచ్చు కానీ ముందు అవేర్నెస్ లేదు అవేర్నెస్ లేకుండా నువ్వు పేమెంట్ చేస్తే ఏం లాభం అవేర్నెస్ లేదు రోడ్స్ సరి లేవు కానీ ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు అడుగుతున్నావు అది నాట్ గుడ్ ముందు ఇండియానే ప్రాపర్గా డెవలప్ అవ్వాలా ఇండియాని డెవలప్ చేసి ఇవన్నీ చేయి నువ్వు ఫారెన్ కంట్రీలో లాగా రోడ్లు ఇవన్నీ చేస్తే అప్పుడు నేను నేను ఫాలో అవుతా నేను పే చేస్తా నువ్వు రోడ్లే సరి లేవు రోడ్లు ప్రాపర్ లేవు ఇవన్నీ లేవు నేను ఎలా పే చేయగలను దట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎంటైర్ టోటలీ ప్లే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకంటే ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ నాట్ ఇన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ అందరూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద పడుతున్నారు తెలియదు కదా చాలామందికి అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదు లేదు అవుదు ఆల్ సెంటర్ ఆల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మిస్టేక్ ఓన్లీ అది ఎందుకంటే అది దాని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా అది ఎవరి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంత చేసినా సరే వాళ్ళు వెనక్కి అవరు అది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది వెయ్యికి తగ్గించేందుకు లేదు బ్రో టెన్ థౌజండ్ ఎప్పుడన్నా నువ్వు హెల్మెట్ లేకుండా లేకపోతే లైసెన్స్ లేకుండా ఒకసారి పోలీసు కనపడి తెలుస్తుంది టెన్ థౌజండ్ ఈ స్లిప్ మీద పడుతుంది రేట్ లేటెస్ట్గా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ప్రీవియస్ బిఫోర్ వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ కానీ ఇది కూడా చేతులు అంతకుముందు చేతులు సెల్ ఫోన్లు లేవు వాళ్ళకేంటే ఈచ్ ఇమేజ్కి వాళ్ళకి థర్టీ రూపీస్ ఇస్తారు అది మొన్నటి దాకా ఇప్పుడు దాన్ని యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు చేశారు దానివల్ల ఏమంటే యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు చేశారని పిచ్చి 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 కని రోజు రోజుకి ఒక ఐదు ఆరు వందలు చేస్తున్నాడు అందులో జన్యును జన్యును ఉన్న వాళ్ళు వంద మందిలో ఎనభై మంది అర్థమైందా ఎనభై మంది ఆ ఎనభై మంది క్యాష్ రికవర్ చేయలేకపోతున్నారు ఆటోమేటిక్గా ఆన్లైన్లో క్లైమ్ నీకు వచ్చేస్తుంది పోలీసు వాడు ఏం చేయలేడు ఏం లేదు జడ్జి దగ్గరికి వెళ్ళావు అనుకో జడ్జి ఏమంటాడు తెలుసా నువ్వు ఏం తప్పు చేసినా వాడికి సంబంధం లేదు పైన అయినా కట్టు లేకపోతే జైలు కన్నా పో అదే దట్స్ ఇట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ రోడ్లు బాగు చేయమని చెప్పను ఇండియా డెవలప్ చేయమన్నాను తర్వాత వీటి గురించి మాట్లాడమన్నాను ట్రాఫిక్ రూల్స్ పెట్టడం కరెక్టే అన్న కనీసం కాస్త మన పరిస్థితులు బట్టి కూడా చేయాలి ఎందుకంటే మన జీతాలే పదివేలు వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రాఫిక్ ఫైన్స్ కూడా అలా పదివేలు అయితే మేము ఎలా బతుకుతాం అన్న కాదని అట్లా ఆ ట్రాఫిక్ రూల్స్ని ఆ రాజకీయ నాయకులు అందరూ చూడండి ఇప్పుడు వన్ టౌన్ కేబిఎన్ కాలేజ్ నుంచి చెట్టినారు వరకు రోడ్డు ఎలా ఉంది ఆ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు అసలు పట్టించుకోరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక్కటి మంచోడు అయితే సరిపోదు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్కటి మంచోడు అయితే సరిపోదు కాదన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరూ మంచిగా ఉండాలన్న ఆయన అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే ఆ ఎమ్మెల్యే ఏంటన్న అలా చేస్తున్నారు ఇంత ఫైనల్ తీసుకుంటున్నారు అది ఏమైంది ఆ రోడ్డు అసలు ఎంత బాగుందా గుత్తుకలు మొత్తం యాక్సిడెంట్లు అయిపోతున్నాయి వాళ్ళది ఏం పోయింది కారులో బాగానే ఉన్నారు మరి మేము ఎలా బతకాలి వాళ్ళకి ఫైన్లు వేయండి మేము ర్యాష్కి వెళ్తున్నాం ఓకే ఒప్పుకుంటాం ర్యాష్కి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ వాళ్ళు రోడ్లు సరి చేస్తానే కదా వాళ్ళకి ఐదు వేలు ఫైన్ వేయండి చూడండి ఫైన్స్ అన్నీ కూడా హెల్మెట్ లేదని పక్కన తిరిగి ఒక బండికి నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అని వేస్తున్నారు ఇదే సందులో రాత్రిపూట ఫ్రీగా బళ్ళకి ఇస్తున్నారు షాపుల వాళ్ళకి పార్కింగ్ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర డెబ్బై షాపులు ఉన్నాయి ఒక పార్కింగ్ లేదు షాప్కి బళ్ళు రాత్రి పెట్టుకుంటాక పర్మిషన్లు ఇస్తున్నారు మినిస్టర్లు ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి మాకని చెప్తున్నారు పదింటికల్లా షాపులు కట్టేయాలంటున్నారు తొమ్మిదిన్నర కల్లా పదిహేను పావుకు బళ్ళు ఇస్తే నైన్కి వచ్చి బళ్ళు పెడుతున్నారు నైట్ వెయ్యి దగ్గరికి ఫైన్ లేదంటే మరి దాన్ని మీ గవర్నమెంటే చూడాలి అది ఉండడానికి కడతాడు లేనోడు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి కడతాడు కావాలని ఎవరు ఎగ్నెస్ ద రూల్స్ వెళ్ళరు కదా అది రోడ్లు వేయలేదంటే అది కార్పొరేషన్ వాళ్ళు చూసుకోవాలి రోడ్లు వేయాలి వేయలేదు అన్నది మనం ఎక్కడ చేస్తే మనం చెప్తే వింటారు అయినారు కదమ్మా కార్పొరేషన్ వాళ్ళు సార్ వాళ్ళ ఆఫీసర్లు చూసుకుంటే పని అవుతుంది అది మా ట్రాఫిక్ రూల్స్ బాగానే పెట్టారు అన్న బాగానే ఉంది కాకపోతే పెట్టింది బాగానే ఉంది కానీ అంతంత పెడితే ఎవరైనా కట్టగలరా అసలు రోడ్లు ఉన్నాయి కూడా బాగుంటాయి కనుక ఎంత ఇదిగా చేసినా కానీ బాగుంటుంది రోడ్లు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు ప్లస్ ఇదే పొజిషన్లో ట్రాఫిక్ రూల్స్ అంత పెడితే కనుక వెళ్ళరు కదా ఎవరు వెయ్యికి తగ్గి ఫై వెయ్యికి తగ్గి ఫైన్స్ లేవు కాబట్టి ఎవరు కట్టలేరు చేయలేరు దానివల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే బెటరు రేపని ఎవరు జాగ్రత్తలు వాళ్ళు ఉంటారు అది జాగ్రత్తగా ఉంటారు అరే ఫైన్ కట్టాలి కదా అని చెప్పి ఎక్కువ మంది స్పీడ్ వెళ్ళకోకుండా కానీ అలా లిమిట్లో ఉంటారు దానివల్ల బెటర్ అది ఏముంది ఇంకా మాకైతే ఫైన్ రాయలేదు ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు కదా అది వచ్చిందా అంటే తెలంగాణ అన్నారు మరి ఏపీ తెలియదు ఏపీ గురించి ముందు ఆ ఫైన్లు కట్టాలంటే ఫస్ట్ మనం కట్టే
మంచిదే కదా రూల్స్ ఇప్పుడు ఫైన్స్ ఉంటేనే కదా మనుషులు మాటేనేది రూల్స్ పెట్టేది ఏంటంటే మనుషులు అవేర్నెస్ తీసుకువచ్చి వాళ్ళ భద్రత కోసమే కదా మంచిదే జాగ్రత్త ఉంటుంది ఏదైనా పనిష్మెంట్ ఉంటే కానీ ప్రజలు సరైన మార్గంలోకి వెళ్ళరని నా ఉద్దేశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి